மறு ரூபத்தின் நேரம் நேயர்களே உங்களுக்காகவே நடைபெறும் விடுதலையின் ஆராதனைகளில் கலந்து கொள்ள அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் காலம் எல்லா வாரமும் சனிக்கிழமைகளில் உபவாச ஆராதனையும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஓய்வு நாள் ஆராதனையும் நடைபெறுகிறது நேரம் காலை பத்து முப்பது மணி முதல் ஒரு மணி வரை தேவ செய்தி பாஸ்டர் ஜே எம் பிளேமோன் மோரிஸ் பாடல் ஆராதனை ரட்சணிய பாடல் குழுவினர் வாஞ்சியோடு விசுவாசத்தோடு எதிர்பார்ப்போடு கடந்து வருகிற ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசு விடுதலை தருகிறார் பூரண சுவிசேஷ சபைகள் வழங்கும் மறு ரூபத்தின் நேரம் ஆண்டவரும் ரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த மறு ரூபத்தின் நேரம் நிகழ்ச்சியிலே கடந்து வந்திருக்கிறதான் ஒவ்வொருவர் மேலும் பரிசுதாவியானுடைய சமூகம் ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் இந்த நாளிலே நம் ஒவ்வொருவரையும் நிறைக்கும் என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அதன் பின்பதாக கத்துடைய வார்த்தையை நாம் கேட்டு ஜபத்தில் நம்மை ஒப்பு கொடுத்து கத்தருடைய நாம மகிமைப்பட நம்மை அவருடைய வார்த்தையின்படி வாழ்வதற்கு ஒப்பு கொடுக்க போகிறோம் மத்திய விழுதன சுவிசேஷம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் பேதுரு இயேசுவின் இடத்திலே வந்து ஆண்டவரே என் சகோதரன் எனக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்து வந்தால் நான் எத்தனை தரம் மன்னிக்க வேண்டும் ஏழு தரம் மட்டுமோ என்று கேட்டான் அதற்கு இயேசு ஏழு தரம் மாத்திரம் அல்ல ஏழு எழுபது தரம் மட்டும் என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் அன்பிற்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நாளிலே மன்னிக்கின்ற காரியத்தை குறித்து பேச வேண்டும் என்று கத்தருக்குள் நான் விரும்புகிறேன் பேதுருவுக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னோடு கூட இருக்கிறவர்கள் தவறு செய்கிறவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள் என்னோடு கூட வாழுகிறவர்கள் எப்போதும் என்னை தவறு செய்வதற்கு தூண்டுகிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் பழி வாங்க வேண்டுமா மன்னிக்க வேண்டுமா இயேசுவனிடத்தில் அந்த கேள்வியை கேட்ட மாத்திரத்தில் இயேசுவும் சற்றும் எதிர்பாராத ஒரு கேள்வியை இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கிறார் ஏழு எழுபது தரம் நீ மன்னிக்க வேண்டும் பழிவாங்கு என்று சொல்லவில்லை பழைய பாட்டு புஸ்தகங்களிலே கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் என்கிறதான ஒரு வார்த்தை காணப்படுகிறது பழி வாங்கி விடலாம் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கும் பொழுது பழி வாங்குதல் கர்த்தருக்குரியது அவர் பார்த்து கொள்வார் ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் பழி வாங்கிறது நம்முடைய தன்மை அல்ல நம்முடைய கிரியை அல்ல அது ஆகவே தான் பேதுருவனிடத்துல பேதுரு எதிர்பாராத ஒரு ஆன்சரை இயேசு கொடுக்கிறார் ஏழு எழுபது தரம் மன்னிக்க வேண்டும் ஏழு எழுபது தரம் மன்னிக்க வேண்டும் ஆம் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கும் கத்தருடைய சமூகத்தில் வார்த்தையை கேட்கிறதான நாம் எல்லாவரும் சில காரியங்களை ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டும் மன்னிக்க முடியாததினால் எத்தனை குடும்பங்கள் உடைந்திருக்கிறது மன்னிக்க முடியாததினால் எத்தனை சபைகள் உடைந்திருக்கிறது மன்னிக்க முடியாததினாலே எத்தனை நிறுவனங்கள் உடைந்திருக்கிறது மன்னிக்க முடியாததினாலே எத்தனை விதமான இழப்புகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடந்து வந்தது மன்னிக்க முடியாததினாலே எவ்வளவு அவமானங்கள் நமக்கு கடந்து வந்திருக்கிறது மன்னிக்க முடியாததினாலே தலை நிமிர்ந்து நடக்க முடியாதபடி வாழ்க்கையானது சீரழிந்து போய்விட்டது இன்றைக்கும் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இருக்கிறதான ஒவ்வொருவரோடும் ஆண்டவர் இனிமேல் அப்படிப்பட்ட தன்மை வரக்கூடாது இனிமேல் அப்படிப்பட்ட நிலைமை யாருக்கும் வரக்கூடாது என்பதை ஆண்டவர் உணர்ந்து ஆவியானவர் தெளிவாக 
இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் ஏழு எழுபது தரம் மன்னிக்க வேண்டும் அது யாரால் முடியும் மனிதரால் முடியுமா முடியுமா நிச்சயமாக முடியுமா மனிதரால் மட்டும் முடியாது பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு மனிதனால் முடியும் தூய ஆவியை தன் வாழ்க்கையிலே ஏற்றுக்கொண்ட அப்பியாசப்படுத்துகிற அதை உணர்கிற ஒரு மனிதனால் மட்டுமே தான் அது முடியும் இயேசுவின் பிள்ளையாக வாழ வேண்டும் இயேசுவுக்காக ஜீவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற ஒரு மனிதனால் மட்டுமே தான் முடியும் அது எத்தனை முறை ஏழு எழுபது முறை ஏழு எழுபது முறை ஏழு எழுபது முறை மல்டிப்ளை செவன்டி இன்டூ செவன் பாருங்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே பரிசுத்தாவின் பலத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு இது ஒரு சாதனை அல்ல இது ஒரு தெய்வீக மன்னிக்கிறது ஒரு டேலண்ட் அது எல்லாராலும் முடியாது என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா ஏன் முடியாது அது உலகத்தின் பழக்க வழக்கங்களிலே சிக்கிப்போன ஒரு மனிதனுக்கு முடியாது உலகத்தின் பாரம்பரியங்களை அடிச்சுவடுகளாய் பின்பற்றுகிற ஒரு மனிதனுக்கு முடியாது ஆம் நம்மை நாம் என்னை தானித்து பார்த்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்பட மாட்டோம் நம்மிடத்திலே பரிசுத்தாவியானவர் இருக்கிறாரா நம்முடைய வாழ்விலே ஆண்டவர் இருக்கிறாரா என்றை மன்னிக்க வேண்டும் குடும்பம் உடைய கூடாதே மன்னிக்க வேண்டும் சபை உடைய கூடாதே மன்னிக்க வேண்டும் நம்ம வேலை பாடுகிற இடத்துல நம்மால் ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடாதே மன்னிக்க வேண்டும் நம்மால் யாரும் அழிந்து விடக்கூடாது செத்து போக கூடாது யாருக்கும் எந்த துன்பம் வரக்கூடாது என்றால் மன்னிக்க வேண்டும் இது கிறிஸ்து நமக்கு கொடுத்ததான மிக பெருமையான கிறிஸ்தவத்தின் அடையாளம் அன்பிற்குரியவர்களே யார் யாரையெல்லாம் மன்னிக்க வேண்டும் மனைவி புருஷனை மன்னிக்க வேண்டும் புருஷன் மனைவியை மன்னிக்க வேண்டும் பெற்றோர் பிள்ளையை மன்னிக்க வேண்டும் இவைகளை நான் இன்னொரு நாளிலே கத்தோடைய வார்த்தை நான் பகிர்ந்திருக்கிறேன் இன்றைக்கு இன்னும் மீதியான சில காரியங்கள் இருக்கிறது அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி ஆக வேண்டும் யார் யாரை மன்னிக்க வேண்டும் பாருங்கள் இன்றைக்கு ஆலயத்திற்கு நம்ம எல்லாரும் போகிறோம் ஆலயத்திலே ஐநூறு பேர் இருக்கிறாங்க பத்து பேர் இருக்கிறாங்க இருபத்தஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க பெரிய சபைகள் இருக்கிறது எல்லா இடங்களிலையும் பார்த்தால் ஜனக்கூட்டம் அதிகமாய் இருப்பது முக்கியம் அல்ல ஜன குறைவாக இருக்கிறார்களே என்பது முக்கியம் அல்ல அந்த இடத்திலே கிறிஸ்துவின் தன்மை எந்த ஆலயத்தில் போனாலும் இருக்கிறதா அதுதான் முக்கியம் அதுதான் முக்கியம் சபையிலே பேதுரு கொரிந்து என்கிற ஒரு சபையை கட்டி அந்த சபை வளர்ந்து வருகிறதை பார்க்கிறார் அந்த சபையிலே நிறைய பேர் கூடுகிறார்கள் ஆனால் அந்த சபையிலே ஒரு பிரச்சனை அந்த சபையிலே ஒரு மனிதன் பாவம் செய்கிறான் பயங்கரமான ஒரு பாவம் தன் தகப்பனுடைய மனைவியை வைத்து கொண்டிருக்கிறான் தவறாய் நடக்கிறான் விபச்சாரம் செய்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்திற்குள்ளாக அந்த சபையிலே ஒரு மனிதன் இருப்பதை பவுல் பார்க்கிறார் பாருங்கள் பவுல் பார்த்து அந்த மனிதனை அப்படியே ஒதுக்கி விடவில்லை அந்த மனிதனை நேசிக்க ஆரம்பித்தார் வசனத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தார் யார் பாவம் செய்தது யார் விசுவாசி ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசி ஞானஸ்நானம் எடுத்த விசுவாசி சபைக்கு ஒழுங்கா போற விசுவாசி பாவம் செய்து விட்டார்கள் உடனே பவுல் நீ பாவம் செய்து விட்டாய் உன்னை நான் ஒதுக்குகிறேன் என்று ஒதுக்காம கவுன்சிலிங் ஆலோசனை வேதத்தில் இருந்து கொடுக்கிறார் பந்திக்கு சேர்க்கவில்லை கத்தருடைய பந்தியை துணிகரமாய் எடுத்து விடாதே என்று ஞானமாய் போதித்து அவரை சற்று அப்புறப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் ஆனா சபைக்கு வரணும் சபைக்கு வராம இருந்தாத ஏதோ ஒரு பிசாசுவம் வாழ்க்கையில தவறாக சிந்திக்க வைத்து தவறாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்லி பவுல் ஆலோசனை கொடுத்து அந்த மனிதன் அப்படியே கரத்துல வைத்திருக்கிறார் சபை இன்றைய சபைகளிலே சில நேரங்களிலே வித்தியாசமான தன்மைகள் அவன் பாவம் செய்து விட்டான் என்றால் சபைக்கு என் வருகிறான் அநியாயம் செய்கிறான் என்றால் சபைக்கு என் வருகிறான் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது பரிசேனும் ஆயக்காரனும் ஆலயத்திற்கு போகிறார்கள் ஆயக்காரனுடைய ஜபம் எப்படி இருந்ததாம் வரி வசூலிக்கிறவன் பாவம் செய்த ஒரு மனிதனுடைய ஜபம் எப்படி இருந்ததாம் தெரியுமே இயேசுவை பார்த்து சொல்லுகிறார் பாவியாகிய என் மேல் கிருபையாயிரும் பாவியாகிய என் மேல் கிருபையாயிரும் என்று சொல்லி மார்பிலே அடித்து தன்னை தாழ்த்தி கத்தோடைய சமூகத்தில் ஜபிக்கிறான் ஆனால் பரிசேன் என்கிற ஒரு மனிதன் ஜபிக்கிறான் நான் என்ன பாவம் செய்தேன் நான் ஒழுங்காக இருக்கின்றேன் நான் ஒழுங்காக தசம பாகம் கொடுக்கின்றேன் நான் ஒழுங்காக ஆலயத்திற்கு வருகின்றேன் நான் ஒழுங்காக உபவாசம் செய்கின்றேன் நான் 
இந்த ஆயக்காரனை போல் இராததினால் கர்த்தரை நான் ஸ்தோத்தரிக்கின்றேன் அப்படி என்றால் ஆலயத்திற்குள் பரிய பரிசையனும் வருகிறான் தன்னை மேன்மை பாராட்டுகிற மனிதன் வருகிறான் ஆயக்காரன் என்றால் பாவியும் ஆலயத்திற்கு வருகிறான் அப்ப ஆலயத்திலே எல்லாருக்கும் இடம் உண்டு அப்படிப்பட்ட ஆலயத்திலே குறிந்து சபையில் இருக்கிற ஒரு விசுவாசி பெரிய பாவத்தை செய்கிறார் அந்த பாவம் அம்பலமாகிவிட்டது எல்லாரும் தெரிந்து விட்டது பாருங்கள் எல்லாரும் ஒரு மனிதனுடைய பாவத்தை தெரிந்து விட்டால் பேசி பேசியே கொன்று விடுவார்கள் ஆனால் இங்கு பவுல் அதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை பேசி பேசி அவன் பாவத்தை சொல்லி சாகடிக்காதிருங்கள் அவரவருடைய ஆத்மாவை முக்கியப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் பிறனுடைய ஆத்மாவையும் முக்கியப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்பி ஆலோசனை கொடுக்கிறார் கர்த்தருடைய வார்த்தையை போதிக்கிறார் இந்த ஆத்மா நஷ்டப்பட்டு போய்விடக் கூடாது இந்த ஆத்மா பின்வாங்கி போய்விடக் கூடாது பின்வாங்கி போனால் அது தேவனுடைய நாமத்திற்கு இழுக்கு தேவனுடைய சாட்சிக்கு இழுக்கு ஆகவே அவன் பின்வாங்கி போகாதபடி அவனுக்காக இரத்த கிரயம் செலுத்த வேண்டும் என்று விரும்பி அந்த பவுல் அந்த விசுவாசிக்காக கத்தருடைய சமூகத்தில் மன்றாடுகிறார் நாட்கள் கடந்தது அந்த மனிதன் திரும்பவுமாக மனம் திரும்புகிறான் ஏற்கனவே பாவம் செய்த மனிதன் ரட்சிக்கப்பட்டான் விசுவாசியாக மாற்றப்பட்டான் இப்பொழுது திரும்பவுமாக மனம் திரும்பி அடுத்தது பந்தியிலே சேர்த்து கொள்ளப்படுகிறான் எல்லாரும் அவனை அங்கீகரிக்கிறார்கள் ஏன் இந்த தன்மை வந்தது தெரியுமா இதுதான் மன்னிக்கின்ற சுபாவம் மன்னிக்கின்ற சுபாவம் நான் பரிசுத்தவான் நான் அஞ்சு வருஷமா ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறேன் நான் இந்த சபையில் எத்தனை வருஷமா வர்றேன் இப்பத்தான் இவா வந்திருக்கிறார் இப்பத்தான் இவர்கள் ஆலயத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்று மன பக்குவம் பாருங்கள் சிலருக்கு இல்லாமல் அதையை குறித்தே மேன்மை பாராட்டுகிறது பரிசுத்த பெருமை இந்த பரிசுத்த பெருமை அநேகரிடத்தில் இருக்கும் பொழுது அது அவர்களுக்கே அடியாக மாறுகிறது அவர்களுக்கே அது ஒரு சாபமாக மாறுகிறது இன்றைக்கு மன்னிக்கின்ற தன்மை சுவாசிகளை மன்னிக்க வேண்டும் நம்முடைய ஆலயத்தில் வருகிறவர்கள் நம்மை விட எல்லாரும் நம்மை போல இருப்பார்கள் என்று நினைப்பது தவறு ஒவ்வொருவருடைய வழிகளிலும் சில சர்க்கல்கள் கடந்து வரலாம் ஆனால் அவர்களை மன்னிக்கின்ற சுபாவம் தேவ பிள்ளைகளுக்குள் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் தேவ ஜனத்திற்குள் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் ஆம் இன்றைக்கு நான் சபையில் வருகிற எல்லாவரையும் மன்னிப்பேன் நாம் போற ஆலயத்தில் யார் யார் என்ன தப்பு பண்ணினாலும் அவர்களை மன்னிக்கக்கூடிய தன்மை எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே எனக்கு வேண்டும் கேப்பீங்களா அந்த அப்போ தான் உங்களுக்குள் இருக்கிற அந்த வாசனை வெளியே தெரியும் உங்களுக்குள் இருக்கிறதான அந்த இன்பமான அழகு வெளியிலே தெரியும் அகத்தின் அழகு நிச்சயமாகவே முகத்தில் தெரிய வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறவர் அகத்திலே இருக்கின்றதான் அந்த சுபாவம் வெளிப்படையாக தெரியட்டும் உங்கள் மூலமாக கர்த்தர் நாமம் மகிமைப்படும் உங்கள் மூலமாக ஆண்டவர் நாமம் உயர்த்தப்படும் பிரியமானவர்களை மன்னிப்பாராக தேவன் அவர்களை மன்னிப்பாராக என்று சொல்லுங்க நம்முடைய பாவங்களையும் கர்த்தர் மன்னிப்பார் ஆண்டவர் மன்னிப்பார் நிச்சயம் மன்னிப்பார் அடுத்ததாக யாரை மன்னிக்க வேண்டும் யாரை மன்னிக்க வேண்டும் நம்முடைய சகோதரர்களை மன்னிக்க வேண்டும் நம்முடைய சகோதரிகளை மன்னிக்க வேண்டும் உடன் பிறந்த சகோதரர் உடன் பிறந்த சகோதரி பாருங்கள் இந்திய தேசத்தில் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு என்று கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு பாடம் எல்லா ஸ்கூல்லையும் கற்றுக் கொடுப்பாங்க இந்தியா இஸ் அவர் கண்ட்ரி ஆல் இந்தியன்ஸ் ஆர் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் மை சிஸ்டர்ஸ் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் உடன் பிறந்த சகோதரர்களாக இருக்கலாம் உடன் பிறவா சகோதர சகோதரர்களாக இருக்கலாம் மன்னிக்க வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் மன்னிப்பு இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த பிரதானமான கட்டளை அவர் ஊழிய நாட்களிலேயும் மன்னித்தார் கடைசி நேரத்திலும் மன்னித்தார் சாகும் நேரத்திலும் அந்த மன்னிப்பையே கற்றுக் கொடுத்து மன்னித்தார் சிலுவையிலே தொங்கினதான இரண்டு கள்ளர் இரண்டு கள்ளர் இரண்டு கள்ளர் இரண்டு கள்ளரையும் இயேசு மன்னித்தார் ஒருவன் இயேசுவை குற்றம் சாட்டினான் மற்றொரு கள்ளன் இயேசுவை குற்றம் சாட்டின கள்ளனை பார்த்து அவர் நீதிபரராக இருக்கிறார் நீ பாவம் செய்த மனுஷன் நீ ஏன் அவரை குற்றப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற தெய்வமானால் இறங்கிவான நீ ஏன் சொல்ற நீ அப்படி சொல்லாத ஆனா இந்த கள்ளன் சொல்றான் நான் ஒரு பாவி நான் ஒரு கள்ளன் பாருங்கள் இயேசுவுக்காக தன் வாழ்க்கையிலும் தன்னுடைய கடைசி நேரத்திலும் இயேசுவுக்காக மற்ற கள்ளனுடைய வாயை மூடுவதற்கு துணிந்தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுவதுமாய் உணர்ந்து அர்ப்பணித்தான் அப்படிப்பட்ட கள்ளன் இயேசுவோடு கூட பரதீசில் இருக்கும்படியான ஒரு வாய்ப்பை ஆண்டவர் கொடுத்தார் இன்றைக்கு நீ என்னுடன் கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்கிற வார்த்தையை ஆண்டவர் அழகாக கொடுக்கிறார் ஆம் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கும் கத்தோடைய சமூகத்தில் நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும் 
ஒரு கள்ள நரகத்திற்கு போகிறான் மற்றொருவன் பரதீசுக்கு போகிறான் அப்படியானால் இதனுடைய மறைபொருள் என்ன இயேசு இரண்டு பேரையும் மன்னிக்கவில்லையோ இரண்டு பேரையும் மன்னித்தார் ஆனால் ஒருவன் தன் பாவத்தை உணர்ந்தான் தன்னுடைய அக்கிரமத்தை உணர்ந்தான் அறிக்கை செய்தான் நீங்கள் மன்னிப்பதினால் அந்த மனிதன் பரலோகத்திற்கு போய் விடுவான் என்றல்ல நீங்கள் மன்னிப்பதினால் அவருடைய இருதயத்திலே ஒரு மாற்றம் உருவாகிறது அவனுடைய இருதயத்திலே ஒரு மறுரூபம் உண்டுவாகிறது அந்த மறுரூபம் அந்த மாற்றத்தை ஆண்டவர் உங்கள் மூலமாக கொடுக்கிறார் உங்கள் மூலமாக கொடுக்கிறார் ஆனா மற்றொரு கள்ளனோ அந்த மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அவனால முடியல அவனால முடியல அந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முடியல அவன் கடைசி வரை பரிகசித்துக் கொண்டே இருக்கிறான் இன்றைக்கு நீங்க மன்னித்தாலும் மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளாத நிறைய பேர் இருக்கலாம் உங்க சகோதரர்கள் அந்த மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம் உங்க குடும்பத்தினர் அந்த மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம் அதற்கு ஒரு தண்டனை உண்டு அதற்கு ஒரு தண்டனை உண்டு என்பதை உணர்ந்திருப்பீர்களே ஆனால் மன்னியுங்கள் மன்னியுங்கள் மனியங்கள் மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதை அறுப்பான் என்று வேதம் தெளிவாக கற்றுக் கொடுக்கிறது எதை விதைக்கிறானோ அதை அறுப்பான் எதை விதைக்கிறானோ அதை அறுப்பான் அந்த தன்மை இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்குமையானால் மன்னித்துக் கொண்டே இருப்போம் சகோதரர் தாவிது கோலியாத்தை எதிர்த்து வருவதற்காக தாவிது வருகிறார் ஆனா வீட்டில் இருக்கிறதான தாவிதுக்க சகோதரர்கள் இப்பொழுது யுத்த காலத்தில் இருக்கிறாங்க எல்லாரும் பரிகாசம் பண்றாங்க உனக்கு என்ன பைத்தியமா ஆனா தாவிது ஒரு போர்க்கவசம் கூட இல்லாம கோலியாத்தை வீழ்த்துவதற்கென்று கடந்து வருகிறார் நடந்தது என்ன சகோதரர்கள் யாரும் ஒத்துப்போகல் எல்லாரும் பரிகாசம் பண்றாங்க கிண்டல் அடிக்கிறாங்க கோபப்படுறாங்க ஆனா தாவிதுக்கு அது ஒரு பொருட்டே இல்லை சகோதரர்கள் என்ன என்ன சொன்னாலும் எனக்கு விரோதமா சவுல் எதிரியாக எழும்பினாலும் யார் எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை அவர் சொல்லுகிறார் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை எண்ணையால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் மன்னிக்கின்ற தேவ பிள்ளைய சொல்லுங்க நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் மன்னிக்கின்றவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் நன்மையும் கிருபையும் தொடரும் நன்மையும் கிருபையும் தொடரும் நன்மையும் கிருபையும் தொடரும் என்னை தொடரும் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் அந்த விசுவாசத்தோடு மன்னிக்க ஆரம்பிங்க யோசேப்பு பதினேழு வயதுல ஒரு தரிசனத்தை பார்த்தார் சொப்பனத்தை பார்த்தார் குடும்பம் பகைத்தது சகோதரர்கள் பகைத்தார்கள் வீட்டுக்காரங்க எல்லாரும் இவன் பெரிய மத்தமே நினைச்சு கிண்டல் அடித்தார்கள் ஆனால் துன்பத்தின் பாடுகள் மத்தியிலும் அவன் போக வேண்டியது இருந்தது குளியலை தூக்கி போடப்பட வேண்டிய நிலைமை விற்கப்பட வேண்டிய நிலைமை போய் குற்றச்சாட்டை அனுபவிக்க வேண்டிய நிலைமை சிறை வாசத்தில் இருக்க வேண்டிய நிலைமை சகலத்தையும் பொறுமையோடு சகித்தான் மன்னிக்கின்ற தெய்வ பிள்ளைகளுடைய இருதயம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா சகலத்தையும் தாங்கக்கூடிய ஒரு கருவை இருக்கும் அது பரத்திலிருந்து உண்டாகிற கருவையாக்கும் உலக மனுஷனால் அது முடியாது அவனால் தாங்க முடியலன்னு அவன் செய்கிற வேலை தற்கொலை செய்து விடுகிறான் தூக்க மாத்திரைகளை போட்டு விடுகிறான் வீபத்து வேணும்னே விரும்பி வீபத்து குழிகளை சிக்கிக் கொள்ளுகிறார்கள் எதையாவது ஒன்றை வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் சிலர் வருகிறது போல பார்க்கலாம் என்று சொல்லி பணம் இருந்தும் ஒரு நிம்மதி இல்லாமல் நடைபணம் போல நடக்கிறதை பார்க்கலாம் இன்றைக்கு மன்னிக்கின்ற சுபாவம் எத்தனை பேருடைய வாழ்வில் இருக்கிறதோ சிறைவாசம் வந்தாலும் பயப்பட மாட்டாங்க சகோதரர்கள் குண்டுகளோ தூக்கி போட்டாலும் பயப்பட மாட்டாங்க கெட்ட பெயர் கெட்ட அவமான சாட்சிகள் வந்தாலும் பயப்பட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நாளைக்கு நாளைக்கு எனக்கு என்று சொல்லி ஒரு வாசல் திறக்க போகிறது நாளைக்கு கத்தர் வித்தியாசத்தை கொடுக்க போகிறார் யோசிப்புக்கு அது நல்லா தெரிந்தது எங்க நாம் போனாலும் எத்தனை பேர் வித்தாலும் குடும்பத்தை தள்ளி குடும்பத்தில் இல்லாத ஒரு மனுஷனாக என்னை மாற்றினாலும் எனக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் உண்டு அந்த தரிசனம் அந்த சொப்பனம் நிறைவேறும் என் ஆண்டவர் ஜீவிக்கிறார் இன்னைக்கு உங்க ஆண்டவர் ஜீவிக்கிறாரா இன்னைக்கு நம்முடைய ஆண்டவர் ஜீவிக்கிறார் என்று எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க மன்னிங்க மன்னிங்க சகோதரன் மன்னிங்க உங்க வீட்டில் உள்ள உடன் பிறந்த சகோதரனா இருக்கலாம் மன்னிங்க உடன் பிறவா சகோதரியா இருக்கலாம் மன்னிங்க எப்படி மன்னிக்க முடியும் பாஸ்டர் எப்படி மன்னிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இன்றைக்கு நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு அந்த மன்னிப்பு 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 இயேசு மன்னித்தபடினாலே மன்னித்து தான் ஆக வேண்டும் என்ற நிர்பந்தம் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவை ஆராதிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு கத்தர் வைத்திருக்கிறார் மீதி காரியத்தை கர்த்தர் பொருட்படுத்திக் கொள்வார் விசுவாசிய மன்னிங்க சகோதரன மன்னிங்க இன்னும் வேதத்தில் ஒரு வார்த்தை அழகாய் சொல்லப்படுகிறது இயேசு சொல்லுகிறார் அவனவன் தன் தன் சகோதரன் செய்த தப்பிதங்களை 
மனப்பூர்வமாய் மணியாமற் போனால் மனப்பூர்வமாய் மணியாமற் போனால் பரமபிதாவும் உங்களுக்கு அப்படியே செய்வார் இன்றைக்கு நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பரிசுத்தமாக இருக்கிறேன் என்று எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் நான் தூய்மையாக இருக்கிறேன் என்று எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் தினந்தோறும் ஒரு மணி நேரம் ஜபிப்பேன் என்று ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க தினந்தோறும் ஒரு மணி நேரம் வேதம் வாசிப்பேன் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் அஞ்சு நாள் ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் ஓடும் திடீரென்று ஒரு நாள் வியாதி வந்துவிடும் திடீரென்று ஒரு நாள் அப்படியே நித்திரை செய்து விடுகிறோம் அப்போ அது பாவம் தானே அந்த மணி நேரம் தாண்டி போகிறதே அது பிசாசனுடைய கிரியையா பாருங்க நிறைய காரியங்களை சிந்தித்து பார்க்கும் பொழுது எங்கேயோ எதோ காரியங்களிலே இடரல் வந்து விடுகிறது ஏதோ டைமிங்ல ப்ராப்ளம் வந்து விடுகிறது ஏதோ செட்டிங்ஸ்ல சில வித்தியாசங்கள் வந்து விடுகிறது இவைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நமக்கு மன்னிக்க வேண்டுமே ஆனால் மன்னிக்க வேண்டுமே ஆனால் நாம் பிறர் செய்கிற சகல காரியத்தை மன்னிக்க வேண்டும் யாரையும் குற்றம் சுமத்தாதிருங்க மற்றவர்களை குற்றவாளி என்று தீர்க்காதிருங்கள் என்று இயேசு தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார் குற்றவாளி என்று தீர்க்காது குற்றவாளி என்று பேசாது குற்றவாளி என்று சொல்லாதே அவனால தான் எது நடந்தது இவளால தான் அது நடந்தது அவாதாம் ப்ராப்ளம் இவாதாம் ப்ராப்ளம் என்று குற்றப்படுத்துகிற ஆவி குடும்பத்தை விட்டு மாறி போகட்டும் சபைகளை விட்டு மாறி போகட்டும் அந்த மன்னிப்பின் சுபாவம் அந்த மன்னிப்பின் கிரியை அந்த மன்னிப்பின் காரியம் பரலோகத்தின் தேவன் ஒவ்வொரு வருடத்திலும் எதிர்பார்க்கிறார் ஒவ்வொரு விடத்திலும் எதிர்பார்க்கிறார் கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் சொல்லப்பட்டதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களே என்று இயேசு சொல்லுகிறார் அதெல்லாம் முடிந்து போயிற்று சிநேகியங்கள் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியங்கள் அதைத்தான் மத்த விழுதுன சுவிசேஷத்தில் ஆறாவது அதிகாரத்தில் அஞ்சாவது அதிகாரத்தில் நாற்பத்தி நாலாவது வசனத்தில் இயேசு தெளிவாய் சொல்லுகிறார் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் உங்கள் சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்காக நன்மை செய்யுங்கள் சிநேகியுங்கள் ஆசீர்வதியுங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் நம்ம யார சிநேகிப்போம் சிநேகிக்கிறவர்களையே சிநேகிப்போம் நம்ம யார சிநேகிப்போம் நேசிக்கிறவர்களையே நேசிப்போம் நம்ம யாருக்கு நன்மை செய்வோம் நமக்கு ஒரு ஆள் உதவி செய்தால் நன்மை செய்வோம் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிறோமா சிந்தித்து பாருங்கள் ஆனா இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்காக நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜபம் பண்ணுங்கள் ஜபம் பண்ணுங்கள் நம்முடைய ஜபம் எல்லாம் இன்றைக்கு ஆசீர்வாதம் வேணும் வியாதியில் இருந்து விடுதலை வேணும் கஷ்டம் மாறணும் அற்புதம் நடக்கணும் ஐயோ ஏதோ பிரம்மாண்டமான காரியங்கள் நடக்கணும் நல்லது ஜபிக்க வேண்டும் எல்லாவற்றிற்கும் ஜபிக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த காரியத்திற்காகவும் ஜபிக்க வேண்டும் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய மன்னிப்பின் சுபாவம் இருக்குமே ஆனால் மட்டுமே தான் இவைகளை எல்லாம் நாம் செய்ய முடியும் இந்த காரியங்களை எல்லாம் செய்ய முடியும் இல்லைன்னா அது ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆகவே தேவ பிள்ளைகள் வாழ்க்கையை கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் கர்த்தர் விரும்புகிறார் எஸ் இன்னைக்கு மன்னிப்பீங்களா விசுவாசிய மன்னிக்கணும் சகோதரன் சகோதரியை மன்னிக்கணும் மன்னித்து பாருங்கள் ஆசீர்வாதம் உண்டு மகிமையான ஆசீர்வாதம் உண்டு இதான் இயேசு சொன்னார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் இப்படித்தான் ஆண்டவருடைய நீதியை தேடுகிறோம் இப்படித்தான் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தை தேடுகிறோம் ஆம் இயேசு அதனால தான் சொல்லார் அவனவன் தன் தன் சகோதரன் செய்த தப்பிதங்களை மனப்பூர்வமாய் மணியாமற் போனால் உங்கள் பரமபிதாவும் அப்படியே செய்வார் நீங்க என்ன செய்கிறீங்களோ அதற்கு ரியாக்ஷன் பரலோகத்தில் உண்டாகும் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் அ ரியாக்ஷன் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் அ ரியாக்ஷன் பரலோகத்தில் அதற்கு ஒரு பிரதிபலன் உண்டு உங்க ஆக்ஷனுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் நம்முடைய ஆக்ஷனுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் பரலோகத்தில் இருக்கிறது நம்முடைய செயல்களுக்கு எதிர் எதிர் செயல் பரலோகம் வைத்திருக்கிறது ஆகவே நாம் மன்னித்தால் கர்த்தர் மன்னிப்பார் நாம் மன்னித்தால் கத்தர் மன்னிப்பார் நாம் சிநேகித்தால் ஆண்டவர் நம்மை சிநேகிப்பார் நம்மை யாரையும் நேசிக்க மாட்டோம் ஆண்டவர் நேசிக்கணும்னா அது என்ன முறை நம்மை யாரையும் மன்னிக்க மாட்டோம் ஆண்டவர் மன்னிக்கணும்னா அது என்ன முறை ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் ஆழமான அர்த்தம் என்ன தெரியுமா மனப்பூர்வமாய் மன்னிக்க வேண்டும் மனப்பூர்வமாய் மன்னிக்க வேண்டும் மனப்பூர்வம் அப்படின்னா ஒரு மனிதனுடைய பாவத்தை மன்னித்து விட்டேன் என்று வாயளவிலே சொல்லலாம் ஆனால் அதனுடைய அடையாளம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அவன் அன்றைக்கு செய்த காரியத்தை நான் இனிமேல் அதை என்ன செய்ய மாட்டேன் பேசி அவனை குற்றப்படுத்த மாட்டேன் அதை பிறரிடத்தில் சொல்லி நான் கலந்து 
தங்கப்படுத்த மாட்டேன் மனப்பூர்வமாய் மன்னித்து விட்டேன் எனக்கு விரோதமாய் செய்த எந்த காரியமா இருந்தாலும் அது என் இருதயத்தில் இருந்து தூக்கி போட்டு விட்டேன் குப்பை தொட்டியிலே போட்டு விட்டேன் அதை நீ நான் எடுக்கவே மாட்டேன் பாருங்கள் செத்து போனதான ஒரு பிணத்தை பல மாதங்களுக்கு பின்பு தோண்டினால் அதில் என்ன விருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு அநேகர் செய்கிற காரியம் அதுதான் மனப்பூர்வமாய் மன்னித்து விட்டேன் என்று சொல்வார்கள் ஆனாலும் ஐந்து ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு தான் நடந்த காரியங்களை திரும்பவுமாக அதை எடுத்து நம்ம பேசும் பொழுது திரும்பவுமாக அதை எடுத்து தியானிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அங்கே தேவன் மகிமைப்பட மாட்டார் கர்த்தர் மகிமைப்பட மாட்டார் அங்கு பிசாசு சிங்காசனம் போட்டு அமர்ந்திருப்பான் பிசாசு அந்த இடத்துல ராஜாவை போல வந்திருப்பான் அவனுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா இயேசுவுக்கு அது பிடிக்காது மற்றவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காதிருங்கள் மன்னியுங்கள் மன்னியுங்கள் நம்ம மற்றவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கும் பொழுது நாம் நம்மையே நியாயம் தீர்த்து கொள்ளுகிறோம் எந்த பெரிய பாவமா இருந்தாலும் சரி அன்பாய் கிறிஸ்துவின் அன்போடு மன்னிப்போம் இந்த மன்னிப்பினால் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் உண்டு அது என்ன ஆசீர்வாதம் தெரியுமா மன்னிக்க 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 உங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான வியாதி மறையும் மன்னிக்கும் பொழுது சத்ருவனுடைய விடும் மன்னிக்கும் பொழுது நரக ஆக்கினைக்கு தப்பு வைக்கப்படுகிறீர்கள் ஒரு மனிதன் தூர தேசத்தில் இருந்து தன்னுடைய போதகருக்கு போன் பண்ணினார் ஐயா என்னுடைய சரீரத்தில் கேன்சர் என்ற வியாதியினாலே நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதி மறையுமா எனக்காக ஜபியுங்கள் போதகர் போனில் அப்படியே ஜபித்தார் ஜபித்து விட்டு பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் தாண்டி பின் பின்பு அந்த நபர் தூர தேசத்தில் இருக்கிற அந்த நபர் ஒரு சொப்பனத்தை பார்க்கிறார் அதே அவங்க சபை போதகர் தரிசனத்தில் வெளிப்பட்டு சொல்லுகிறார் உனக்கு சிலரை மன்னிக்க முடியாமல் காணப்படுகிறது நீ அந்த நபர்களை மனப்பூர்வமாய் மன்னித்து மறப்பாயானால் உன் சரீரத்தில் இருக்கிற கேன்சர் என்கிற வியாதி மறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மறைந்து விட்டார் ஆனா இந்த நபர் கேன்சர் வியாதியா இருந்தாலும் எப்படி நான் அவளை மன்னிப்பது எப்படி மன்னிப்பது அந்த பிடிவாதம் இருந்தது கேன்சர் நோய் மரணம் என்கிறதான அந்த சமீபத்தில் கடந்து வந்து விட்டார்கள் ஆனா கடைசி நேரத்தில் மன்னிக்க ஆரம்பித்தார்கள் மன்னித்தார்கள் மனப்பூர்வமாய் மன்னித்தார்கள் என்னை நான் பேச மாட்டேன் விட்டுக் கொடுக்கிறேன் செத்தாலும் நான் மன்னிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகிற நபர் உண்டு ஆனால் இந்த நபர் நான் சாவதற்கு முன்பதாகவே மன்னிக்கிறேன் மன்னிக்கிறேன் நடந்தது என்ன தெரியுமா கேன்சர் நோய் சரீரத்தை விட்டு மாறினது இன்றைக்கு மன்னித்து பாருங்கள் எலும்புரிக்க நோய் மாறும் சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதி மாறும் சரீரத்தில் வாழ்க்கையில் பிசாசானவன் குடிகொண்டிருக்கிற பொல்லாத வல்லமைகள் நீங்கும் நர ஆக்கினைக்கு நீங்கள் தப்பு வைக்கப்படுவீர்கள் நாம் எல்லாவரும் பரலோக ராஜாவின் பிள்ளைகளாக வளருவோம் நாம் கத்தரை மகிமைப்படுத்துவோம் எல்லாவரும் கண்களை மூடுவோம் நல்ல தகப்பனே அன்பு பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறேன் சகோதரர்களை மன்னிக்க வேண்டும் விசுவாசிகளை மன்னிக்க வேண்டும் கணவனை மன்னிக்கணும் மனைவியை மன்னிக்கணும் பிள்ளை மனிக்கணும் <laughs> குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் என்ப நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ மன்னிப்போம் சகோதரர்களை மன்னிப்போம் விசுவாசியை மன்னிப்போம் குடும்பத்தினர் ஒவ்வொருவரை மன்னிப்போம் ஆசீர்வாதத்தை காண்போம் கத்தர் நல்லவர் மோரிஸ் சவுத் இந்தியா புல் கோஸ்பல் சர்ச் பொட்டவிளை பயணியர் ஸ்ட்ரீட் அழகிய மண்டபம் முழகுமூடு போஸ்ட் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் தமிழ்நாடு பின்கோட் சிக்ஸ் டூ நைன் ஒன் சிக்ஸ் செவன் இமெயில் எஸ்ஐஎஃப் ஜிசிஏ அட் யாகூ டாட்